身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你，我多快乐。承诺，相许一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说明。怎么样？等很久了吧？没有啊。你考场怎么样啊？那个采光是不是还行？温度、湿度，还有那个呃环境，你那个场合，这又不是看房子，你说什么呢？你担心吗？放心吧，都挺顺利的。那就行。只不过有一件事有一点，有点什么？有点饿了。大喘气给我下来。哎，饿了。我之前就听说滨海大学旁边有条小吃街，全是好吃的。你们要去吃什么？我怎么听见陈若若的声音啊？啊，在站着，在站着。小美叔，南山，嗨，瑞哥，我想死你们了！你给我好好比赛啊，争取拿到名额啊！这里交给我，你就放心啊。你要是敢给我，我知道，我知道。斌哥，我交代你几句话啊，就是专门考前综合症乱发体现。你就打打太极，转移转移话题。哎，就是他们对你的意见产生了质疑，你千万别顺着他们来，也别试图解释。就是还有一样的话，就讲讲笑话，开开玩笑，也能帮他们放松一下。还有，好了，吃饭去吧。这也就是你啊！你要我早把手机给砸了，知道吗？滨海大学表演系最美考生。哎，秘书，你上榜了。啊？我看看，我看看。记者也太抠了吧！你那姐还是抠啊？哎呀，我们小美术的颜值那可是没得算呀！可惜了哈，我们小美术那是我的人了。哎呀，瑞哥，能不能收敛一点？一点都不像女孩，一点都不温婉。你瞪我也没用。你看周围，哪个会比她像主人？再说一遍。不要和别人比，你是最佳。那当然了，你们瑞哥是最棒，最棒。你吓我一跳！你们专业怎么这么多人考试啊？嗯，还没有吃早餐吧？你怎么知道？那都给你买来了，不能空腹去考试的啊！那你吃了吗？我吃了。哎，你怎么来了？哦，本来是指着冰子给你送早餐的，可是他说什么杨宇飞是下午考试，考天考地不如考自己，我就给你买了。想吃包子还是想吃饼还是奶？夏瑞，你怎么来了？嗯，先吃包子吧。各位考生，拿好你们的准考证。
准备订口罩。等我一下。这样，我一会儿不能陪你进去了。那，你把这个戴上，就像我在你身边一样。嗯，你们安心一点。有你在，我不怕。嗯，没事啊。嗯，去吧。要进去了。加油！走，快去吧，快去。吴夏瑞，说好了我送南希，你这过来是不是不信任我？不是、啊，我是那个，也刚好考试顺路嘛，我就过来一下。你几点考？我，我是。看一眼，你你你帮我在这等等他，我我去考试了啊！谢谢谢谢，谢谢干嘛？哎，好，快点快点，要迟到了！哎哎哎，好，哎哎好，哎好，哎哎。顾教授，顾教授，啊、加油加油！顾教授，祝你考出好成绩啊！谢谢。项链设计的不错，自己做的。嗯，加油！好，我先进去了。师傅，老师好。哎。十号的学生排好队，在这里。想跟我，我跟我进来。各位老师好，我是四十六号考生夏瑞，我来自成华中学。我今天的诗朗诵是《再别康桥》。再别康桥，徐志摩。轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手。作别西天的云彩，那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影在我心头荡漾，软泥里的青荇油油的在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心做一条水草。那余余荫下的青，那余荫下的一潭，那余荫下的一潭是。那余音下的停，可以了，来，请下位。谢谢老师。好，下一个。小木头，我好像把事情搞砸了。什么大不了的呢？这博文专业本来就不如你的专长嘛，你有什么的你承认不就行了吗？放松放松放松，坚强一点嘛。现在只剩下高考了。
不愧是我们陈华男神，考官名片都拿到了。顾思明教授，建筑学院副院长。这官儿挺大的吧？这下他考兵大本了。我我脸上有有什么东西吗？分开一会儿会，看看看什么呢？谢谢你。你干嘛这么客气了？小鲸鱼发挥了很大的作用。真的吗？顾教授看到了，他说什么？他说好看。笑吗？对呀、啊，他不仅对你笑了，而且他眼里都是你。佳瑞，这种玩笑，你以后多开一点，我喜欢。还来学校干嘛？要睡回家睡去啊！别在这拉仇恨。不，我也要学习，学习使我快乐。我要完整的走完我的高中之路，我要坚定的陪在我每一个战友身边，直到最后一刻。什么最后一刻？你这说的像是要陪着我们的阵亡似的。不吉利，不吉利，不吉利。当然不是啊！我说的是拿下这座高地，顺势在齐头并进拿下下一座高地。啊，人生啊，就是打下一个山头，又出现一个更高的山头，什么时候是个头？这战争片儿啊，你还是不能再看了。哎，陈雨露，你现在是两只脚都踏进大学校门了，怎么样，轻松了吧？艺考还没出来呢，我怎么能自己轻松啊？嗯，还有十来天呢。宇哥，你这是怎么了？被学霸附身了？好，下课啊！下课。老师再见。快说，你是谁？为什么占着我的瑞哥的身体，急急如律令，恶灵消退？你，男神，我开玩笑的，开玩笑的。陈二洛，你快学你的习吧，别打扰瑞哥学习了啊！我就是想好好学习，不要惊讶。我就是想看看我到底学习起来能有多惊人。嘘，这是真病了呀！我错了，我错了。南希，小美叔。
，书信都在这儿了吗？对，都在那儿，自己找吧。三瑞，你也别太灰心了。哎呀，我没事儿。播音主持本来不就是我们临时决定的吗？不就是为了碰碰运气吗？这运气呢，不就是尽人事听天命吗？可能我的考试运还是差了点。我说过了，你去哪儿我就去哪儿。啊，你不要这么一根筋，好不好？我艺考没考上，我还可以走普招啊。你这个辅导老师就这么放弃我啊？没事儿，起码艺考这条路，瑞哥试过了，也算是没有遗憾了。更何况这瑞哥文化课成绩进步飞快，也不是没有希望的。嗯嗯，对啊，我跟你们说啊，塞翁失马，焉知非福。我原本以为我要考上的话，我就要做一辈子我不喜欢的事情了。可这没考上，我也就解脱了。夏蕊，你等我一下，我马上回来。哎。没事啊，条条大路通罗马的吗？就算没有大路，咱还有小路不是？实在不行，咱们就越过山丘。夏瑞，嗯，你是在担心南希吧？南希有什么可担心的？她文化课成绩本来就那么好，如今又拿到了加分项，现在就差八抬大轿给她抬到大学去。可就怕她这尊大佛抬不动呀。南希这个脑回路是有点奇特，但总不至于傻吧？恐怕这次至于。今天看来，应该不是开玩笑的。可是我这翻山越岭没有关系，这南溪这条路不能放弃啊！为了南溪，我要去滨海。瑞哥，自从当年你为我打抱不平，再到激励我减肥，这么多年以来，一直是你在照顾我。如今事到我程小胖，翻母瑞哥的时候了。你放心，你不仅有南溪，还有我跟小美术。不管这条罗马的路有多难走，我和小美术。一定会陪你奉陪到底的。什么奉陪到底？我做，你这是死都不放过我的意思吗？还反哺呢？你是把夏瑞当成你妈了吗？哎，这这难道一点都不感人吗？你俩还在笑？哎，这个时候不是应该咱们仨抱在一起痛哭流涕吗？来来来来来。啊，好了好了，你的心意我领到了，但是你真的不适合走感人路线，这种领错台词的事儿以后还是不要做了。好了好了好了，总之我得打起精神来，我要去滨海，滨海滨海，我确定了。嗯，那可说好了，我对比了一下，这个题思路清晰，而且注重基础，适合你，南山。你刚才是去书店买题去了，啊！辅导老师，我要开始发力了。这也太快了吧！你你你不能给我一点儿点儿准备时间吗？呃，一杯咖啡的时间足够了。串耳朵，哎，你负责三瑞的身体状况。哎，得嘞。张秘书，嗯，你负责三瑞的情绪稳定。嗯，好。让我们齐心协力，辅佐瑞哥入住滨城。哎呦！瑞哥的训练计划。在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，引流着人潮汹涌。哦，不渴望能被谁懂，了解在我的眼中，背后不同的天空。我把我。
也不收拾呀。一模的礼物，喜欢吗？没戏。我我你做的？这次一模考试难度不小，你却上了四百分，进步巨大。我们都想着给你送个什么礼物呢？还是南西有创意。这样，瑞哥，我们帮你算了一下，离高考还有七十天，你每天进步一分，那就是七十多分呢。别给瑞哥压力。开始说的晚上，我说了什么，你还记得吗？南希，其实我好像还挺怂的，我就是害怕长大了会失去很多东西，就好比。嗯，那些傻乎乎的朋友啊，还有，还有我这个天不怕地不怕的性格，就，还有，失而复得的你啊，我，就是特别害怕，到时候你们全部都走了，就剩我一个人了，我做什么都不行。做什么都不会，我担心你没有这种感觉吗？我不害怕，因为我找到你了，不会再弄丢你，我永远都是小瑞的小窝头。有我在，别怕。可是，我不想是因为你们拽着我，我才能进步。不想成为你的拖油瓶。说什么呢？我说过，你是我的终点，不是拖油瓶吗？对啊，瑞哥，你才不是拖油瓶呢！你都已经努力走那么远了。对啊，瑞哥，你想想，你高一的时候，我现在都不敢相信你上课那么努力，下课还一直认真在学习呢。那，那我就努力努力再努力，嗯，走着不行，我就跟着跑，嗯，六本错题本不行，六十本七十本八十本，我拼了。瑞哥拼了。好了，快点喝了吧，再不喝就凉了。没想到你居然学会了拉花，跟易老板学的。你猜，我能考上宾大，是你小舅女给了我勇气和信心。这个拉花呢，就是我的一个回礼了。
么喜欢。笑了，终于笑了，以后天晴了。青春敢拼搏，方能不留遗憾。今天叫你来呢，不是为别的。你看，你在这儿打工也这么长时间了，给你发工资都应该，可是你又不要。只能拿这个咖啡抵债了。我不许拒绝。你从哪里弄来的？我想要这个很久了。这不能告诉你。这个呀，就当送给你备战高考的礼物，喝了特别精致，而且既冲既喝，味道跟我的手冲咖啡特别像。谢谢你，老板。客气。看一下，你又错了几个？不会吧，你一个都没错。你看看你们一个个的，这还是我认识的九班吗？平时天不怕地不怕的劲儿都上哪儿去了？一次成绩不好。就把你们干团灭了吗？给你们吃一颗定心丸啊！省里发话了，这次二模考试的题确实太难了，高考是不会这么难的。其实这次考试，咱们班的成绩还是不错的，年级前十。咱们班同学进了一步，数学最后一道大题，整个学年只有两名同学做出来，南希同学就是其中之一，还有林潇潇同学和赵一书同学的满分作文。在整个年级各个班都已经传开了，还有我们的夏瑞同学，在这次这么难考题的情况下，夏瑞同学四百四十七分，整个年级排名进步了七十三位，值得表扬。老师，不是夏瑞同学，我们都退步了。胡老师，我觉得现在大家的心理压力。实在是太大了！你这个已经被滨海大学录取的人有什么压力啊？我这叫旁观者清。哎呦，您都成旁观者了。呃，说错了，说错了。我那意思是，大家在这么大的压力下，实在太影响学习了。我觉得应该找一个发泄的办法。那你说说，找一个什么发泄的办法？我提议，大家在晚自习的时候看个喜剧片解解压。哎，我硬盘里正好有最近十年贺岁档喜剧片的资源，我不介意和大家一起分享。这个方法倒是不错啊。但是晚自习看电影，影响还是太过于不好，还是算了。但是这个放松的办法嘛，还可以有别的嘛。假如这周所有的任课老师都说你们表现不错的话，那我就做主，这周日放你们半天假，我带你们出去放松一下去。好了好了好了好了好了好了好了，准备上课啊！同学，累不累？小瑞同学，加油啊！同志们，加油啊！啊，生命在运动，对，生命在运动。居然是带我们爬山，这哪是带我们放松啊？明明是想累死我们。哎，真是搞不明白这些老年老年人的喜好。为什么放着大路不走，偏偏要走这些不弯曲的小路呢？哎，胡老师，你是不是迷路了？南、哎、希，我发现你跟胡老师真是天生一对啊！为什么？你们这些人对爬山的爱好真是令人感到难以理解。我不要和他一对。老胡啊，你被南希掀起来了！哎，小伟叔，你怎怎么了？动动头吗？来来来来，上马。
啊！我背你。没事没事。怎么不说背我呢？就你这体重，你当我傻呀？背肯定挑轻了背呀。你你这让南希背你。翠翠，上来。上来。瑞哥今天要换人小白兔了呀？不，起来我不累。啊，那你为什么？那他背你？啊，不是，我不累，你起来呀。上来。不累吗？看看看看看看什么？爬山去？发考卷没见你们这么喜欢围观？走走走走走走走。干什么呢？干什么呢？干什么呢？爬山不好好爬，围到这干嘛？是捡到钱包了，还是发现文物了？老，我们玩游戏呢。玩什么游戏？猪八戒背媳妇儿。哎，我没有，没你这么骂人的啊！我们家南希这个颜值，怎么说也是个白龙马呀！呀，好了好了好了好了，女同学要是实在太累，可以多休息一会儿，但是千万不能背来背去的，这山上的路非常危险，知道吗？啊，知道了，胡老师，我们自己走。好，快点啊！嗯、行了，走，咱们继续走。瑞哥都问你打岔，是我打什么岔了？你好端端的，干嘛把南希扯进来？啊，我。这个玩笑不许开了！你生气了？开头没？以后这种玩笑不许再开了啊！我说的是你。我？你要是累了，这是我背你，不许别人背。不是，程小胖又不是别人。行行行，我我们先走，我们先走，我们先走。他是。哎呦，好啊，这么点小事儿不至于，不至于啊，走。怎么啦？好嘛好嘛，我答应你，我以后除了你之外不让别人背，好吧？嗯。南希，重新说。到底想怎样啊？你让我说什么？难道说除了你之外我不让别人背，我不让别人牵我手吗？对，除了我之外，都是外人。你这也太霸道了吧！我承认我霸道。嗯，我不答应你。那除了你之外，爷爷奶奶还有妈妈，他们又不是外人。嗯，那个，那家人行呗。那，嗯，那我就可以答应你。那我发誓，以后除了爷爷、除了奶奶、除了妈妈还有你以外，我下边不让别人背，好不好？嗯，你知道吗？你这个刚刚没有说不背别人呢。笑话，背别人也不行。同学们，攀登是辛苦的，但是如果没有这份辛苦，你们又怎么会看到此刻的美景呢？老师刚才看到，有的同学累了会停下来休息，有的同学差点跌倒了，但是咬着牙坚持站了起来，扶着栏杆继续的向上爬。虽然有很多同学步子慢了点，但是老师很高兴。你们没有一个人放弃，你们没有任何一个人掉队。耶，有的没有放弃，没有放弃。刚才啊，有的同学问我说：“胡老师，咱们为什么不走大路？为什么非要走这些不好走、容易摔倒的小路呢？”现在你们明白了吧？如果没有这些跌倒、这些停顿、这些崎岖的小路，你们怎么会感觉到自己这份坚持的难能可贵呢？又怎么会？才有了此刻享受美景的莫大喜悦，对不对？对。同学们，老师知道，有很多同学因为这次二模考得不太好，对自己失望，也怕老师和家长对你们失望。但是老师想告诉你们，老师没有对你们任何一个人感到失望，除非你们自己放弃了你们自己。不要害怕走弯路。不要害怕跌倒，不要害怕失败。记住今天的攀登吧，记住今天的所有感受吧
。若干年以后，你们再回头想想今天的自己，你们会无悔自己走过的每一步，你们会庆幸自己从来都没有放弃过。你们每一个人。别难过了，没有难过。我可是不知道为什么看见大家哭。哎呀，我想哭。他们说天哪，太傻了。不傻，一点也不傻。我在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙。引领着人潮汹涌。来，同学们，过来看看夕阳。漂亮吗？漂亮。来，向着夕阳，大声喊出你们想考的大学。你们还记得赵一舒同学语文作文的最后一句吗？记得。咱们一起把它喊出来，好不好？好。来。我知道春天是我们的，我知道春天是我们的。记得就在黑夜中紧紧抓住我，双手在紧握。这铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下。下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。是回忆里最美的风景。